హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్విఆర్ టెక్ సర్వీసెస్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ వచ్చే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే కంప్యూటర్ పనిచేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక సాఫ్ట్వేర్ని మనం వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్తాము సో అదేవిధంగా ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పేరు ఏమంటే విండోస్ దీన్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారంటే మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ సాఫ్ట్వేర్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాము ద ఫస్ట్ వెర్షన్ ఆఫ్ విండోస్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఆన్ నవంబర్ ట్వంటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ యాజ్ ఎ గ్రాఫికల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ షెల్ఫర్ ఎంఎస్ డాస్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ద గ్రోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ విండోస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ డెస్క్టాప్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే గ్రాఫిక్స్ పై పెరుగుతున్న ఆదరణ అనుగుణంగా ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు విండోస్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది వచ్చేసి ద విండోస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ డెస్క్టాప్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ పాపులర్ డెస్క్టాప్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైనా అంటే విండోస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ విండోస్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ విండోస్ ఈజ్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిజైన్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ అంటే విండోస్ అనేది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే కంప్యూటర్ని మనం యూజ్ చేయడానికి యూజ్ చేసి ఒక బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్ని మనం వచ్చేసి విండోస్ అనేసి మనం చెప్పచ్చు దీన్ని ఎవరు డిజైన్ చేశారు అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని ఉంది ఇక్కడ an operating system is software that acts as an interface between a computer user and computer hardware ante ee operating system anedi vachesi oka software so idu em chestante computer hardware ki mari computer use chese user ki madhya intermediate ga pan chestundi ante madhyavartiga pan chestundi next vachesi ee operating system dwara manam em cheyachante views and store files ante ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా కంప్యూటర్లో ఉండే ఫైల్స్ కానీ డేటాను కానీ మనం చాలా సులభంగా చూడవచ్చు అదేవిధంగా మన దిగున్న ఫైల్స్ ఏమున్నాదో వాటిని వచ్చేసి కంప్యూటర్లో సులభంగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇతర సాఫ్ట్వేర్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసి చాలా సులభంగా రన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లే గేమ్స్ ఈ విండోస్ అని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం వచ్చేసి చాలా సులభంగా గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వాచ్ వీడియోస్ మన వీడియోస్ కూడా చాలా సులభంగా చూడవచ్చు కనెక్ట్ టు ద ఇంటర్నెట్ మనం వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ప్రొవైడ్స్ అండ్ ఎఫ్సియన్ స్పీడ్ చాలా స్పీడ్గా అయితే మనకు ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అలౌస్ డిస్క్ యాక్సెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ సో మన డిస్క్ మనకు సి డ్రైవ్ ఈ డ్రైవ్ ఇలా ఉంటాయి కదా ఆ డిస్క్ని మనం చాలా ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ఏ స్మూత్ వే మన ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నప్పుడు చాలా స్మూత్గా అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ సూపర్వైజర్ మోడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ సో ఈ సాఫ్ట్వేర్లో మనకు వచ్చేసి ప్రొటెక్షన్ కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ టు అలోస్ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఒకేసారి చేసుకోవాలి అంటే సో ఈ మెమరీ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొవైడ్స్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ టు ఈజీ ద యూసేజ్ అంటే రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కూడా ఈ సాఫ్ట్వేర్కి ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వాట్ ఈజ్ సాఫ్ట్వేర్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సాఫ్ట్వేర్ అంటే మనం తెలుసుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఈ సాఫ్ట్వేర్ గురించి మనకు ఒక ఐడియా వస్తేనే ఈ కంప్యూటర్ గురించి మనకి బాగా తెలిసినట్టు అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈజ్ సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ మరి ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్న సాఫ్ట్వేర్ అనేది వచ్చేసి కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో అది మనకి సాఫ్ట్వేర్ అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఈ సాఫ్ట్వేర్ని సాఫ్ట్వేర్స్ డివైడ్ అయిన టూ త్రీ టైప్స్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ మళ్ళీ వచ్చేసి మనం మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది నెంబర్ వన్ వచ్చేసి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసి యూటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ చూడండి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే కంప్యూటర్ పనిచేయడానికి ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్స్ని మనం వచ్చేసి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటాం ఇప్పుడు మన విండోస్ ఉంది కదా ఇది వచ్చే సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్
సో ఇది వచ్చేసి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ సిమ్ముడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదో ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత కంప్యూటర్లో తర్వాత వచ్చేసి మనం వచ్చేసి ఎంఎస్ ఆఫీస్ కానీ ఈ ఫోటోషాప్ కానీ ఈ ట్యాలీ కానీ ఈ మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్స్ లైక్ విండోస్ మీడియా ప్లేయర్ కానీ విఎల్సి ప్లేయర్ కానీ ఎంఎక్స్ ప్లేయర్స్ కానీ ఇవన్నీ వర్క్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి విండోస్ కానీ మ్యాక్ ఓఎస్ కానీ లెక్స్ కానీ ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అని ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి ఉండాలి సో మనకు వచ్చేసి విండోస్ అనేది చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో విండోస్ అనేది మనము చాలా యూజ్ అందరూ అయితే యూజ్ చేస్తుంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏమంటే యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ఫైల్ మేనేజర్ కానీ డిస్క్ క్లీనప్ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ఇమేజ్ మేనే ఇమేజ్ మేనేజర్స్ కానీ ఇటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని ఇటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్స్ అని చెప్తాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ హార్డ్వేర్ ద ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హార్డ్వేర్ అంటే కంప్యూటర్ కొన్ని ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో యాడిస్ కానీ ర్యామ్ కానీ రోమ్ కానీ మదర్ బోర్డ్ కానీ ఇటువంటి వాటి అన్నిటి మనం ఏమంటామంటే హార్డ్వేర్ అంటాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్సన్స్ అంటే ఈ విండోస్ వచ్చేసి ఏ విధంగా ఎప్పుడు కనుగొన్నారు సో అది ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందు వచ్చింది అనేది అని ఇక్కడ వచ్చేసి వెర్సన్స్ అంటాము ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ వెర్సన్ విండోస్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ జీరో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అండి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విండోస్ టూ పాయింట్ జీరో అనే వెర్సన్ అంటే దీంట్లో మళ్ళీ కొన్ని మార్పులు సో చేంజెస్ చేసి ఏం చేశారంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు టూ పాయింట్ జీరో అనేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి విండోస్ త్రీ పాయింట్ జీరో అనే వెర్సన్ వచ్చేసి నైన్టీన్ నైంటీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ వన్ అనే వెర్సన్ వచ్చేసి నైన్టీన్ నైంటీ టూలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నెక్స్ట్ అదే విధంగా విండోస్ నైంటీ ఫైవ్ అనే వెర్సన్ వచ్చేసి నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నెక్స్ట్ అదే విధంగా విండోస్ నైంటీ ఎయిట్ అనే సాఫ్ట్వేర్ని వచ్చేసి నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో సో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ అదే అదే విధంగా విండోస్ టూ థౌజండ్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఇయర్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ అదే విధంగా విండోస్ ఎక్స్పీ అనే సాఫ్ట్వేర్ని వచ్చేసి టూ థౌజండ్ వన్లో రిలీజ్ చేశారు విండోస్ విస్తా అనే సాఫ్ట్వేర్ని వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సెవెన్లో రిలీజ్ చేశారు అదేవిధంగా విండోస్ సెవెన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ని వచ్చేసి టూ థౌజండ్ నైన్లో రిలీజ్ చేశారు విండోస్ ఎయిట్ని వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ విండోస్ టెన్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ విండోస్ లెవెన్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం అందరూ బేసిక్ ఇప్పుడు యూజ్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి విండోస్ లెవెన్ చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫైల్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ డేటా ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫైల్ అంటే ఫైల్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని లేదా డేటాని మనం వచ్చేసి బోర్డ్ డాక్యుమెంట్లో లేదా ఎక్సెల్ డాక్యుమెంట్లో మనం వచ్చేసి సేవ్ చేసుకోవడాన్ని ఫైల్ అని చెప్తాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోల్డర్ ఏ ఫోల్డర్ ఈజ్ ద విర్చువల్ లొకేషన్ ఫర్ అప్లికేషన్స్ డాక్యుమెంట్స్ డేటా ఆర్ అదర్ సబ్ ఫోల్డర్స్ ఫోల్డర్ హెల్ప్స్ ఇన్ స్టోరింగ్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్ ఫైల్స్ అండ్ డేటా ఇన్ ద కంప్యూటర్ ఫోల్డర్ అంటే మన దగ్గర ఫైల్స్ రూపంలో ఉన్న అప్లికేషన్స్ కావచ్చు డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు లేదా డేటా కావచ్చు సో వీటిని స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే వచ్చేసి ఒక ప్లేస్ని మనం వచ్చేసి ఫోల్డర్ అని చెప్తాము సో ఈ ఫోల్డర్లో వచ్చేసి మనం వచ్చేసి కొన్ని సబ్ ఫోల్డర్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకొని సో వాటిల్లో కూడా మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనము స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫోల్డర్ ఫోల్డర్స్ హెల్పింగ్ ఇన్ స్టోరింగ్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్ ఫైల్స్ అండ్ డేటా ఇన్ ద కంప్యూటర్ సో మన దగ్గర ఉన్న డేటాని సో కొన్ని ఫైల్స్ని మన కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేయడానికి అయితే ఈ ఫోల్డర్స్ అయితే యూజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ యాప్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ ఆర్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ విండోస్ అంటే ఈ విండోస్ అనే సాఫ్ట్వేర్లో కొన్ని డిఫాల్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి సో అవేంటో ఒకసారి మనం చూద్దాము ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ హెడ్జ్ అని ఉంది ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ హెడ్జ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనం ఇంటర్నెట్ని బ్రౌజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మీడియా ప్లేయర్ అని ఉంది మీడియా ప్లేయర్ ద్వారా వచ్చేసి మనం సాంగ్స్ తినొచ్చు అదేవిధంగా వీడియోస్ చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్గా ఈ విండోస్ లెవెన్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఓర్ ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్ కూడా ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా విండోస్ సెక్యూరిటీ మనం యూజ్ చేసే విండోస్ సాఫ్ట్వేర్కి సెక్యూరిటీ కూడా ఇందులో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ సాఫ్ట్వేర్లో పెయింట్